perché dopo esattamente eh, quattro anni. Compresi che Bergoglio, che io chiamo sempre l'innominato, perché non, a un certo punto poi ho smesso di nominarlo, l'innominato non era Papa, l'ho capito eh, all'inizio della pandemia, quindi siamo nel 2020. Grazie anche alla, soprattutto c'era già stato la presa di posizione di Don Alessandro Minutella nel 2017, però ecco, la chiave di volta fu proprio la, questo magno che ha, sta portando avanti da quattro anni il dottore Andrea Cionci, quella è stata la, diciamo, la chiave di volta. Come Don Alessandro qualche anno prima di me, come Don Enrico e gli altri confratelli del sodalizio Mariano. Aspettiamo che qualcun altro, qualche altro confratello faccia lo stesso. C'è qualche movimento in qua e in là, ce n'è stato uno in Toscana recentemente, ne è uscito fuori uno anche in Sardegna. Aspettiamo che qualche altro confratello faccia lo stesso, consapevole del fatto che nel momento in cui si proclama qualcosa che non è una interpretazione, non è una teoria, ma basandosi su dati di fatto, cioè sulla declarazio di Benedetto XVI in latino, basandosi sui canoni del codice ditto canonico 331, 32, 33, 34 basandosi sulla costituzione apostolica Universi Dominici Grecis 2 più 2 più 2 uguale 6 per semplice logica si arriva a capire che Benedetto XVI non ha mai ceduto quel Benedetto Munus se l'è portato nella tomba anzi come dissi nell'Omelia lo consegnò direttamente al vero sommo pontefice che è il nostro Signore Gesù Cristo e che quindi colui che siede ora sul trono Petrino è quel famoso vescovo vestito di bianco di cui parla il terzo segreto di Fatima è l'usurpatore è colui che usurpa eh, il trono di Pietro e la fiducia supplicans è l'ennesima usurpazione è l'ennesimo rovesciamento della verità di Cristo ed è l'ennesimo atto scismatico è la continuazione di uno scisma che è iniziato dieci anni fa con quel meccanismo di antiusurpazione di cui parla Dottor Cionci, per cui Benedetto XVI, con quel fasullo conclave, si è fatto mettere in sede impedita e quindi ecco che è avvenuto lo scisma. Uno scisma che ora è, come dire, potremmo dire che è ufficioso, ma ehm, mezzo episcopato sa perfettamente che siamo all'interno di uno scisma. I cardinali lo sanno che siamo all'interno di uno scisma. Non è che Don Ramon, Don Enrico o Don Alessandro un giorno si alzano e dicano ecco Bergoglio non è il Papa. <coughs> Questa verità purtroppo è a conoscenza di tutti i vari gradi della gerarchia ecclesiastica. E questa è la cosa più vergognosa, che questa verità che si evince dai documenti che ho appena citato, confermata poi anche da 11 anni di, di pseudo pontificato, dove costui l'innominato si sta facendo di cotte di crude, cioè, se vince tutto questo, costoro sanno perfettamente quello che sta accadendo e tengono i fedeli all'oscuro. All Quindi devono essere i fedeli che devono, essere, devono capire per i fatti loro come sta la verità. E qui avviene di fatto la scrematura, l'epurazione, come dice anche Diago, Diago Fusaro. Qui avviene la selezione. Chi ha orecchie per intendere, intenda, chi ha occhi per vedere, veda, e come dissi io nell'Omelia, quella famosa, chi ha la bocca per gridare, gridi. Ed è quello che noi, otto sacerdoti e Zolalizio Mariano, stiamo facendo e continueremo a fare, fino alla fine, fino alla morte. E questa è la nostra missione, perché noi, noi amiamo Cristo e amiamo la Chiesa. Quella Chiesa che, come diceva eh, Don Enrico, è quella Chiesa che ora si trova a riunirsi come duemila anni fa negli scantinati, nelle case, nelle ville, perché la Chiesa non è più legata alle strutture, ma è legata alla fede di coloro che credono, i veri credenti, pochi sacerdoti e poi migliaia e migliaia di fedeli, che si fanno anche chilometri, chilometri e chilometri, questo è il bello di, della, di questa Chiesa, della vera Chiesa, affamata di sacramenti, che si fa 100-150 km per venire a, a confessarsi e per nutrirsi della Santa Eucaristia. Noi siamo gli scacciati 
siamo ereietti, ma siamo ereietti dagli apostati, ma non saremo ereietti dal Padre Celeste, non saremo reietti dal Regno dei Cieli, che ora noi siamo chiamati qua ad aspirare, a desiderare, a bramare in questa vita, in questo tempo, in questo, in questo frangente storico in cui noi dobbiamo tribolare, ma noi sappiamo che stiamo tribolando, siamo perfettamente coscienti che stiamo tribolando e lo accettiamo. Perché come dice il Signore che porta la croce, chiunque vuol venire dietro a me si prenda la sua croce ogni giorno e mi venga dietro. Noi sappiamo di essere dalla parte della verità e quindi siamo ben disposti a tribolare, a soffrire perché amiamo la verità che è solamente Cristo.